إذا بدأت تعاني من مشكلة قفل الركبة أو شعرت بألم أو فرقعة عند المشي وخاصة أثناء النزول للسجود فقد تكون تعاني من تمزق الغضروف الهلالي أو من سكستير إما بسبب إصابة مباشرة على الركبة أو بسبب الخشونة مع التقدم في العمر أو زيادة الوزن أول ما سيقترحه عليك الطبيب هو ترقيع التمزق بالمنظار الجراحي في هذه الحلقة هنتعرف على علاج التمزق بشكل طبيعي وفي حال الحاجة للتدخل الجراحي فما هي المعايير الواجب توفرها في المريض السلام عليكم أنا الدكتور فارس عرب وإذا أنت جديد معنا يا ريت ما تبخل بالاشتراك بقناة سكون مد كتشجيع للاستمرار في شرح كيفية توظيف الطب لتحسين نمط حياتك اليومي واعطي هالفيديو لايك لمزيد من هذا المحتوى ويلا نبدأ أولا لنبدأ بإجراء اختبار تأكيد تمزق الغضروف يمكنك القيام به الآن قف على القدم المصابة احني الركبة ولف الجذع بزاوية 45 درجة لكل الاتجاهين ولكن على ثلاثة مراحل ابدأ بخمس درجات ثم عشر درجات ثم خمسة عشر درجة بهذا الشكل زيادة انحناء الركبة يختبر مساحة أكبر من الغضروف إذا شعرت بالألم أو الطقطقة في أي مرحلة من هذه المراحل أو إذا لم تستطع عمل الاختبار بسبب الألم فيعتبر الاختبار إيجابي بعد تأكيد وجود التمزق بقي لديك خيارين للعلاج الأول خيار الجراحة مفعوله سريع ولكنه بالطبع مكلف ويحتاج الوصول لجراح ذو خبرة يتم اللجوء لهذا القرار بناء على ثلاثة عوامل وهي العامل الأول هو موقع التمزق يوجد أربعة أنواع لتمزق الغضروف حسب مكان حدوثه كلما كان التمزق أقرب للمنطقة البيضاء في وسط المفصل تقل فرص شفائه لأن هذه المنطقة تفتقر إلى الأوعية الدموية لجلب المواد الغذائية وأيضا هي أعلى منطقة ضغط وبالتالي يكبر حجم التمزق مع الوقت وقد يؤدي لمضاعفات مثل التهاب المفاصل فينصح هنا بالعملية العامل الثاني حجم التمزق إذا زاد عرض التمزق عن 4 ملم يصبح الجزء الممزق غير مستقر فقد ينفصل ويتحرك وبالتالي يسبب قفل الركبة ويعيق الحركة ويضاعف معاناة المريض وهنا أيضا تصبح الجراحة ضرورية والعامل الثالث هو مستوى النشاط وعمر المريض إذا كان المصاب تحت سن الثلاثين ويعتمد في مهنته على الحركة وكثرة المشي فينصح الجراح في هذه الحالة الخضوع للعملية بعكس المصاب كبير السن الذي لا يعتمد في مهنته على الحركة فيمكنه الانتظار وتجربة العلاج الطبيعي الخيار الثاني للعلاج هو التمارين ولكن يجب أن تضع بالحسبان أن مدة شفاء تمزق الغضروف طويلة وقد تصل لشهرين لأن الغضروف يفتقر للأوعية الدموية فهي تنتهي في الثلث الخارجي من الغضروف والسبب الآخر هو موقعه الحرج فهو تحت ضغط مستمر فلا يمكن للمريض التوقف عن المشي والحركة طوال هذه الفترة حتى يلتئم الغضروف إذا اتخذت قرارك بعدم الخضوع للعملية أولا أنصحك بالراحة وإيقاف نشاطك البدني حتى لا تفاقم التمزق وثانيا استخدم دعامة الركبة نيو بريس المدعمة بقطع من المعدن على الجوانب فهي فعالة في تخفيف الضغط على الغضروف أثناء المشي وأخيرا إليك مجموعتين من التمارين العلاجية المصممة بعناية لتسريع شفاء تمزق غضروف الركبة أول تمرينين هي مساج للركبة والباقية روتين لتقوية العضلات الضعيفة خلينا الآن ننتقل لطريقة ممارسة التمارين التمرين الأول تيبيا موبلايزيشن 
هدف هذا التمرين هو مساج مقدمة ووسط الغضاريف لتحريك سوائل المفصل وتسريع وصولها لمكان التمزق وضعية التمرين أثناء الوقوف ضع الرجل المصابة على مقعدة الكرسي بهذا الشكل للقيام بالتمرين أمسك عظمة الساق من تحت الركبة مباشرة بكلتا يديك بهذه الطريقة وقم بإدارتها ببطء قدر الإمكان في كل الاتجاهين ستشعر براحة أثناء أداء هذا التمرين استمر بالحركة لمدة دقيقتين وكررها صباحا ومساء التمرين الثاني تبيا الجلايد هدف هذا التمرين هو مساج مؤخرة الغضاريف وضعية التمرين اجلس على كرسي وارفع الركبة المصابة وضع أسطوانة أو منشفة مطوية تحت الركبة بهذا الشكل للقيام بالتمرين ببساطة ادفع الكاحل الداخل من أسفل الساق وعد خمس ثواني ثم استرخي وكرر الحركة لمدة دقيقتين أيضا كرر التمرين صباحا ومساء الآن لننتقل إلى الروتين الثاني للتركيز على زيادة قوة عضلات الركبة التمرين الأول إطالة عضلات هامسترينج وكاف مصل إطالة عضلات خلف الساق يساعد على فرد الركبة وضعية التمرين قم بلف حزام الإطالة حول مشط القدم ثم استلقي على ظهرك للقيام بالتمرين اسحب الرجل باستقامة للأعلى حتى تشعر بشد جيد خلف الفخذ ثم احني الكاحل للأمام لتشعر بشد خلف الساق حافظ على استقامة الركبتين أثناء التمرين احتفظ بهذا الشد لمدة 30 ثانية ثم استرخي وكرر التمرين خمس مرات التمرين الثاني ايزومتريك كواد سيت شد ذات الطول للعضلة الرباعية هذا التمرين متميز في علاج الألم المصاحب للحركة وضعية التمرين نجلس على الأرض مع مد الساقين ووضع منشفة تحت الركب للقيام بالتمرين قم بالضغط على المنشفة لأسفل بكامل قوتك تأكد من أن الكاحل ملتصق بالأرض طوال مدة التمرين احتفظ بالشد لخمس ثواني ثم استرخي وكرر التمرين 10 إلى 15 مرة التمرين الثالث Short Arc Straight Leg Raise هذا التمرين يقوي عضلة VMO المسؤولة عن تثبيت مفصل الركبة وعضلات مفصل الحوض القابضة وضعية التمرين نستلقي على الظهر بعد رفع الركبة عن الأرض بواسطة منشفة سميكة القيام بالتمرين شد عضلة الفخذ الرباعية لرفع الكاحل حتى تستقيم الركبة تماما ثم عد خمس ثواني ثم تابع رفع الرجل لزاوية 60 درجة ثم عد لنقطة البداية كرر التمرين عشر مرات لثلاثة مجموعات التمرين الرابع هب أبدكشن تقوية عضل الورك الجانبي ضعف عضل الوركين يؤدي لاحتكاك وألم في الركبة وضعية التمرين استلقي على جنبك السليم واثني الركبة السفلية لتكون مرساة لتوازن الجسم حافظ على استقامة الرجل مع الجذع للقيام بالتمرين قم برفع رجلك لأعلى بزاوية 60 درجة وعد خمس ثواني ورجع لنقطة البداية كرر التمرين عشرة مرات لثلاثة مجموعات التمرين الخامس Hip Abduction تقوية عضل الورك الداخلي وضعية التمرين استلقي على جنبك المصاب واثني الركبة العلوية لتكون مرساة لتوازن الجسم بهذا الشكل حافظ على استقامة الرجل مع الجذع القيام بالتمرين قم برفع رجلك السفلية لأعلى ثم عد خمس ثواني ورجع لنقطة البداية كرر التمرين عشرة مرات لثلاثة مجموعات 
التمرين السادس هامسترينج بريدج وضعية التمرين استلقي على ظهرك مع ثاني ركبتيك واسند الكعبين على الأرض القيام بالتمرين باستخدام عضلات الفخذ الخلفية ادفع الوركين لأعلى حتى يستقيم الظهر وعد خمس ثواني ثم استرخي وكرر التمرين عشرة مرات لثلاثة مجموعات التمرين السابع ميني سكوات قرفصاء مصغر من شروط القيام بهذا التمرين عدم الشعور بألم القيام بالتمرين ببساطة احني الركب لزاوية 30 درجة فقط وارجع لنقطة البداية لا تحني الركب أكثر من هذه الزاوية حتى لا تؤذي الغضروف من ضغط وزن الجسم كرر التمرين عشرة مرات لثلاثة مجموعات أخيرا ركز مجهودك على تحسين أداء التمارين ودمجها في روتينك اليومي يجب ممارسة هذا البروتوكول أربعة أيام في الأسبوع على الأقل سترى نتائج إيجابية في خلال شهرين في معظم الحالات بإذن الله تعالى ويفضل المتابعة مع دكتور العلاج الطبيعي لمراقبة النتائج ولهنا خلص كلامي لهذه الحلقة للمزيد من الحلقات اشترك في القناة على اليوتيوب والفيسبوك والإنستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه